ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പൂരപ്പൊടിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് പൂരപ്പൊടി എല്ലാവരും സാധാരണ പൂരത്തിൻ്റെ സമയത്തും ഉത്സവങ്ങളുടെ സമയത്തും ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭവമാണ് പൂരപ്പൊടി അപ്പോൾ എൻ്റേതായ സ്റ്റൈലിൽ വളരെ ചെറിയ എമൗണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂരപ്പൊടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അരിയാണ് റോ റൈസാണ് പച്ചരി ഒരു ഞാൻ നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രെയിനറിൽ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം മുഴുവൻ കളയാൻ വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ വാർത്തെടുക്കണം ഇനി അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അളന്നിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ള് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത് ഇനി അരി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഇത് പൊടിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പൊടിക്കണം കാരണം അതിൻ്റെ പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയുടെ പരുവത്തിലായിരിക്കണം പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഞാനിത് പുട്ടിൻ്റെ പൊടിയുടെ മാതിരി പൊടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് നല്ലൊരു ഓട്ടുരുളിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിയും തേങ്ങയും ജീരകവും എള്ളും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇത് പഴയ കാലത്ത് മിക്സിങ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രോസസ്സാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് തിരുമ്പി ലാർജ് സ്കെയിലാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുക പണ്ടൊക്കെ ധാരാളം എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉത്സവം ഓണം വിഷു അങ്ങനത്തെ സീസണിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം വീട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിരുന്നിട്ട് ഇതൊരു ഉത്സവം മാതിരിയാണ് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം പുതിയ ഭയങ്കര തിരക്ക് പിടിച്ച ആൾക്കാരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് അരി അരിപ്പ് അരി പച്ചരിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ട ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് തിരുമ്പാണ് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഗ്ലാ അര കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പൂരപ്പൊടി പെട്ടെന്ന് തിന്നണം എന്തോ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അര ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഇനി നല്ലപോലെ തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ ഈ തേങ്ങയും പച്ചരിയും പച്ചരിയുടെ പൊടിയും ജീരകവും എള്ളും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ കുറച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരുമ്പണം രണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് റബ്ബ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇടണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം അത് ഇതിലുള്ള ഈ കട്ടകളൊക്കെ നല്ലോണം ഉടയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് കെടുക്കും അധികം തരിയുള്ളത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊടിയായിരിക്കണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി 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 പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് തിരുമ്പി പിടിപ്പിച്ചത് എല്ലാം കൂടി തട്ടി പൊത്തി വെക്കണം കേട്ടോ ഇതൊരു അര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് കത്തിക്കുക കേട്ടോ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ട് സ്റ്റവ് കത്തിക്കുക സ്റ്റവ് കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇളക്കി തുടങ്ങാം മീഡിയം ഫയറിൽ വയ്ക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ഭയങ്കര ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കരിയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ വളരെ സ്ലോ കുക്കിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഒരു ഗ്ലാസ് അളവായ കാരണം ഇത് വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ വളരെ സ്ലോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് തയ്യാറായിക്കോളും അത്രേ എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ കാരണം കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഇളക്കി മറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് കൈ നല്ല വേദനയാവും ഇത് പക്ഷേ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ സ്ലോയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ
ഇനി നമുക്കിത് പാകമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ചേർക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ പഞ്ചസാര ചേർക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ ചേർത്തെടുക്കും അതാണ് ചെയ്യാറ് സാധാരണ നമ്മുടെ ലോസ് പൊടി പൂരപ്പൊടി നല്ല റെഡ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഈ മൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഇറക്കി വയ്ക്കുക ഇതിൻ്റെ തീ വളരെ സിമ്മിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ആ തീ നല്ല സ്ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഏറ്റവും സ്ലോ ആക്കിയതിന് ശേഷം തീ ഓഫാക്കുക അതിന് ശേഷം അത് ആ പഞ്ചസാര പൊടിയായിട്ട് യോജിച്ച് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുള്ള നല്ല പൂരപ്പൊടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ അവലോസ് പൊടി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഈ അവലോസ് പൊടിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം